通过上一集的视频呢，我们对这款橘子 G6 有了一定的了解。今天我们再来看一些内容，呃，这分别是一款橘子 GT6 呢，跟一款原装的 iPhone 4。首先，我们从外观上看，基本上看不出什么差异。当然，作为第一台工程样机呢。呃，模具上的有一些细微的东西还在修改。从屏幕上给我们的视觉上直观的感受呢，呃，它的差异并没有参数体现出来的这么直接。运行的速度呢，也比我们想象的差距要小。可以看到，它在 UI 的相似度上已经做的是非常的好。然后我们来看一下它这个电子书，可以看到它这个翻页效果做的是特别的漂亮。之前的一集视频中呢，我们对它这个常用的几个游戏呢进行了一些测试。包括《愤怒的小鸟》和这个，呃，《水果忍者》以及《极品飞车》，它的支持度都是非常好，运行完全流畅。呃，这款机呢，它是采用了高通七二七的这个平台来打造。我们可以看到，这个位置，呃，可以看到这个三 G 的标志，就是说它是支持 WCDMA 的卡。在我们安装 WCDM 的卡的时候，它会使用到三 G 网络。我们可以看到它上网的这个体验呢是非常的好。呃，随着现在，呃，联通公司呢对它的套餐的一个调整，以及各种的话费促销，呃，以前可能说只有购买手机才有这个套餐的话费赠送。现在呢，直接是推出了诸如，啊、呃，充二百得五百这种，并没有强制绑定这个手机消费的这种话费的赠送呢，啊、呃，就让这个我们呼吁了这么多年的三 G 网络，真正的是面临一个大的普及的这么一个态势。所以说，目前来说，啊、呃，一款不支持三 G 的手机呢，可以说是一种。半残废的呃手机，当然了，它采用多点触控的电容屏，加上七二七的核心，呃，这种多点触控来缩放图片是肯定没有什么问题。内存上它是搭载了五幺二加二五六的这么一个常规的配置，呃，可以说从。呃，硬件配置上来讲，在目前的这个国产行业里面，呃，算是领先。但是在整个手机的大潮流下，呃，只能是中规中矩。但是配合它这个精美的外观的话，我们还是呃给予它相当高的评价。这款手机总的来说呢，跟目前市面上。我们所接触到的安卓的四代机里面，啊、呃，无疑是一个质的提升。它包括呃主要的三个方面，一个是外观模具，我我们可以看到它这个全金属，啊、呃，不仅在手感上有良好的提升，啊、呃，包括这个结构的牢固性，啊、呃，耐磨性，以及我们可以看到真正的金属跟金属之间的色差是非常的不明显。你这种镀漆做的再好再像，终归它是塑料镀漆，它要面临一个掉漆的风险。这款手机可以看到，它整体的配置是非常的均衡，所以使用起来体验度跟以前的产品确实是一个质的飞升。啊，另外就是它这个 UI 的仿真度上做的是非常的好，再有这个平台的提升。CPU 的频率比之前六五幺六提升是非常的多，啊，加上对三 G 网络的支持，可以说在这三大方面是取得了一个质的提升。好，这个民族的世界的。
感谢您对中国橘子的关注，我们与您一路同行，拜拜。